right very fine so in this class we shall discuss about the 2024 paper uh is the, sorry 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 Is this visible? Yes, sir. Right, very good. Right, very good. Right. So I think see. <clears throat> ah, right. So I think if you take Manaki Yevedanga Untuddi, optional paper, we all know there is something that is called paper one and paper two. Clear? Paper one. And paper two, anthropology le kuda. So basic ga anthropology ani di anthropology ani di. Manak individual aspects ni discuss se sunni. Aithe din broad perspectives lo manam yebe denga choose thamo. That is under. See, he side heading se thano. Tarata ni ne prate questions discuss se thano. Bali bit gurun chhi ni raise se thano. You have to remember, right? right? So one thing that is the physical anthropology. Physical anthropology ante biological anthropology. Biological aspects and matter, basic biological discussions, and even if you can see, even questions could have a basic fundamental loan at the other with the minor difficulty levels and the physical anthropology. And there is other part of anthropology that is called socio cultural and matter the cultural aspects of primitive studies and you manam chest up clear socio cultural anthropology and it could have took a heading and matter. And next, there is something that is called archaeological anthropology. Evidanga human evolution jargindi, human stone tools kani, Evidanga start a yay, Evidanga evolve a yay and the archaeological anthropology of Chusam, and the last one that is the linguistic anthropology. Linguistic anthropology, right? So about the language originate or language evolution kani, Evidanga form a yindi, and Edi manam, e linguistic anthropology of Chusam. So basic the syllabus low, and a miru ye question choosina. Under E4 headings, no. E heading in the Vustundi and a broad level, no, you have to identify. Up to the answer and the orientation, no, right? For example, if the question is about hemoglobin, hemoglobin, I think hemoglobin, anaventana, yes, it is about physical anthropology, nici, question and the form chase, adu, animir putuns, yes. Hemoglobin and the archaeological anthropology, allow to the linguistic anthropology, lo, even the undavu. You have to strict your answer to the heading of physical anthropology. So, for example, if you take marriage, marriage and the yes, specific aspects low, social cultural anthropology lone manam choose them. Clear. Yes, conta link and the physical anthropology low untundi, but at the yevanga untundani the question adding in a basis madam to the but fundamental ga marriage and the social cultural anthropology lone untunan matter. I think that's the chapter nanate. Question and the Uchin Tarvata. We four broad headings low. Yakada question in Manam Pectali and the clear that is not right. Answer and the deviations lacuna rasta. Okay, like I take paper one low Manam e pretty aspect kuda choose them. Physical anthropology choose them, social cultural anthropology choose them, archaeological anthropology choose them, linguistic anthropology and the choose them. But when it comes to the part of paper two. Paper two lo matram, we strictly limit ourselves to socio cultural anthropology and to some extent that is archaeological anthropology. And most important to India, paper two lo tribes gurun chundundi, which manam kunni tribes, kunni tribal studies to vitini complete chunda. So this is about the anthropology. Anthropology syllabus lo, e broad headings lo, paper one, paper two discussions lo, manam ivani kura chusta. Hope this is completely clear, right? Yes, I say. See, what is the standard of writing? What is the standard of writing, and how you can differentiate your answer with other general studies papers? Where, for me, general studies, when it comes to the part of tribes, when it comes to the part of tribes, we tribes and a part and the anthropology low unto the lay tribes and a part and the manaki general studies paper one loni society can the right to general studies paper two. General studies paper two quality lo kuda right chu. Anna? Social justice lo kuda right chu. I te question ane di word ye vidanga adhina a respect to subjects bati manam differentiation ane di chodan. For example, anthropology lo manam 
కాస్త డెప్త్ అనేది చూపించాలి అయితే ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెప్త్ అనేది కూడా ఏంటో నేను చెప్తాను ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఏంటో కూడా చెప్తాను సో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ సొసైటీ ట్రైబల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఇచ్చినట్లయితే ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ అంటే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ అనేవి రాస్తాం అంటే ఒక్కసారి బేసిక్ గా చెప్తున్నా చూడండి ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ ఏముంటాయి దట్ ఈస్ ట్రైబల్స్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఐడెంటిటీ లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అనేది చూస్తాము అవునా క్లియర్ ట్రైబల్స్ కి హెల్త్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ట్రైబల్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేదు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ అవునా అండ్ ట్రైబల్స్ కి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి దట్ ఈస్ ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ కొన్ని టర్మ్స్ ని మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అని రాయొద్దు లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది వేగ్ స్టేట్మెంట్ ఈవెన్ మీరు జనరల్ స్టడీస్ వన్ లో రాయొచ్చు బట్ ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ అనేది ప్రాపర్ టర్మ్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ లో మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ అని మాత్రమే యూస్ చేయాలి అదే మీ ఆన్సర్ యొక్క డెప్త్ అనేది పెంచుతుంది అనమాట ఓకేనా ఎస్ అయితే ఇవన్నీ కూడా జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ లో రాస్తారు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ లో రాస్తారు మరి ఆంథ్రపాలజీ ఆన్సర్ కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఆన్సర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు వీటిని రేస్ చేస్తూ వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు ఇవ్వాలి ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సిట్ ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ అంటే ఏంటి లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని రావడం వలన ల్యాండ్ ఎలియనేషన్ అనేది జరుగుతుంది కమ్ సమ్ కమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ వలన ల్యాండ్ ఎలియనేషన్ జరిగింది చెప్పండి జస్ట్ వన్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ నర్మదా బచ్చు రైట్ వెరీ గుడ్ నర్మదా బచ్చు రైట్ ఇరిగేషన్ బచ్చు అదే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ నర్మదా బచావు అయితే నర్మదా బచావు అని రాసి మాత్రమే ఆగుతాయి దెర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కేస్ స్టడీస్ అబౌట్ నర్మదా బచావు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆంథ్రపాలజీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐ మీన్ కొంతమంది ఆంథ్రపాలజీస్ నేను నేను క్లాస్ లో కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను ఎగ్జామ్ ముందు మీకు అందరికీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను స్పెసిఫిక్ గా దెర్ ఇస్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఆంథ్రపాలజీస్ దెర్ ఇస్ కాల్ వాల్తేర్ ఫెర్నాండెస్ వాల్తేర్ ఫెర్నాండెస్ అన్న వ్యక్తి నర్మదా బచావ ఆందోళన స్టడీస్ చేయడం జరిగింది అండ్ దెర్ ఈస్ అదర్ పర్సన్ కాల్ ఫెలిక్స్ పార్గల్ ఇతను అండ్ దెర్ ఇస్ అదర్ ఉమెన్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అరుణ్ దతీరో అరుణ్ దతీరో అయితే ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అనేవాళ్ళు నర్మదా బచావో వలన అంటే నర్మదా డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వలన ఏ విధంగా ట్రైబల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగింది ఏ ట్రైబల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు అన్న స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఆన్సర్ కి ఆంథ్రపాలజీ ఆన్సర్ కి డిస్టింక్షన్ అనేది దొరుకుతుంది దొరుకుతుందా లేదా అవునా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఎలినేషన్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏమని పెడతాను నర్మదా బచావో ఆందోళన వాల్తేర్ ఫెర్నాండెస్ అన్న వ్యక్తి అక్కడ ట్రైబల్స్ ఏ విధంగా ల్యాండ్ ఎలినేషన్ జరిగిందో క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అని నేను ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ గా రాసాను అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ సొసైటీ ఆన్సర్ లాగా పాలిటీ ఆన్సర్ లా ఉండదు ఆంథ్రపాలజీ ఆన్సర్ లా కనిపిస్తుందా లేదా ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ అవర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ది జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్ జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్ లా రాస్తే కాస్త తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం యాడ్ ఆన్ చేస్తున్నాము ప్రతి దానికి కే స్టడీస్ లాంటివి రాసుకున్నాము అంటే మన మార్క్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది క్లియర్ ఫైన్ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ది క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ పేపర్ రైట్ ఎస్ సో ఈ బేసిక్స్ మీకు అర్థమైన తర్వాత ద స్కీమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి క్లియర్ మనకి టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఉంటాయి అట సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏ బి సి డిఇ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ క్లియర్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ దీంట్లో ఎటువంటి చాయిస్ కూడా ఉండదు ఏ ఆప్షనల్ అయినా ఇదే ఏ ఆప్షనల్ అయినా స్టాండర్డ్ ఇదే ఈ
అది ఎప్పుడు కూడా విని ఉండకపోతే బేసిక్ గా దాన్ని బౌన్సర్ అంటాం లైక్ క్రికెట్ లో అంటాం కదా బౌన్సర్స్ అని సో బౌన్సర్స్ పడితే జనరల్ గా ఏం చేస్తారు అయితే క్వశ్చన్ వదిలేయాలి లేదంటే బౌన్సర్ ఆ బౌన్సర్ నేను డిఫెండ్ చేసా సో వాడు వన్ కానీ టూ కానీ అవార్డు చేస్తాడు ఎస్ అప్రిషియేషన్ కన్సెషన్ మార్క్స్ అనమాట So there are many prizes, first prize, second prize, all the concession prize. Concession prize is that is to encourage you. Yes, at least you know participate in yourself. That right? concession marks are not the same. See, I don't know how to do it. Every mark is important. Right? I have seen. Uh, right. That is why I have seen the list. Some of them are 950. 950 marks are in IPS. 952 are in IAS. సో ఈ టూ మార్క్స్ అనేది మీరు డిఫెన్స్ చేయడం వల్ల ఐఏఎస్ లో ఉండొచ్చు ఏమో కదా అరగట్టి ఈస్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యూ కెనాట్ థింక్ దట్ రైట్ సో బౌన్సర్స్ ని మనం అట్లీస్ట్ డిఫెండ్ చేసినట్లయితే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అనేది కన్సెషన్ మార్క్స్ కింద కనీసం వస్తాం అదే ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ ఫైన్ వాట్ ఇఫ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి బౌన్సర్స్ పడితే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఎస్ డిఫికల్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ బౌన్సర్ పడితే దాన్ని మనం చెప్పలేం దాన్ని మనం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఇదేం సిక్స్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ కాదు కదా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా నీకు తెలిసినట్టే వస్తుంది అని అట్లీస్ట్ పేపర్ మొత్తంలో టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ వెరీ డిఫికల్టీ ఉన్నాయి అనుకోండి స్టిల్ ఆ పేపర్ ని మనం ఈజీ పేపర్ కింద కన్సిడర్ చెయ్యాలి కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఆప్షనల్ పేపర్ లో కూడా మినిమం టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిఫికల్టీ వస్తాయి వాటిని చూసి పేపర్ టూ టఫ్ గా ఉంది అసలు ఎవరు కూడా రాయలేరు కరెక్టే అది ఎవరు కూడా రాయలేరు అందుకని ఒక డిఫెండ్ చేయాలి అంతే ఆ పేపర్ ని ఈజీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి ఒకవేళ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు మోడరేట్ లెవెల్ అని చెప్తాం అంతకన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్ వస్తే డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ అనేది చెప్తాం ఇస్ దిస్ క్లియర్ అర్థమైందా స్టాండర్డ్ ఎట్లా తీసుకోవాలని రైట్ దాట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో మనకి ఫస్ట్ లో ఏబిసిడిఇ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి you are bound to write each and every question you are bound to write each and every question and atlane two untundi two lo a untundi b untundi c untundi a anedi 20 marks b anedi 15 marks c anedi 15 marks and alane three untundi three lo a untundi b untundi c untundi same alane four untundi four lo a untundi b untundi c untundi clear ante idi part a clear next part b kinda part lo fifth question ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ ఏ బి సి డిఇ క్లియర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ చాయిస్ అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏబిసి సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏ బిసి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏ బిసి క్లియర్ ఎస్ రైట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ గుడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ లో ప్రతిది అటెంప్ట్ చేయాలి ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ లో ప్రతిది అటెంప్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఉన్న టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సిక్స్ లో త్రీ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి త్రీ క్లియర్ సిక్స్ లో ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి త్రీ క్లియర్ అయితే సిక్స్ లో త్రీ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ వన్ ఛాన్స్ అయితే దీంట్లో మీరు సెకండ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలరు ఇట్లా త్రీ బ్యాలెన్స్ చేయగలరు అంటే ఏదో ఒక పార్ట్ లో రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంకో పార్ట్ లో ఒకటి అంటే అట్లీస్ట్ వన్ అనేది ప్రతి పార్ట్ లో ఉండాలి ఆ నెక్స్ట్ అంటే సి ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఇక్కడ ఎయిత్ది మినిమం మీరు రాసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ చాయిస్ అయితే నువ్వు థర్డ్ రాస్తావా ఫోర్త్ రాస్తావా సెవెంత్ రాస్తావా సిక్స్త్ రాస్తావా అనేది నీ ఇష్టం ఓవరాల్ గా త్రీ ఉండాలి అట్లీస్ట్ వన్ వన్ అనేది పార్ట్ ఏ లో ఒకటి పార్ట్ బి లో ఒకటి ఉండాలి ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇంతవరకు
ఆహా ఓకే చాట్ లో ఉందా అందుకని చాట్ నాకు కనిపించదు ఒక్కసారి నా వాయిస్ వినిపించడం లేదా ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఓకే 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 రైట్ అయితే వన్ థింగ్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అయితే మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే వీఆర్ బౌండ్ టు చూస్ ఆల్ దీస్ త్రీ అంటే నీకు ఇది నచ్చింది ఇది రాయాలనుకుంటే యు ఆర్ బౌండ్ టు రైట్ దిస్ ట్వంటీ దిస్ ఫిఫ్టీన్ ఆల్సో క్లియర్ సో ఇట్లా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ డోంట్ థింక్ డోంట్ ఎవర్ థింక్ అండ్ ఎవరైనా చెప్పినా కూడా నమ్మకండి దట్ ఈ ట్వంటీ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మూడు కూడా మీకు బాగా వచ్చినవే వస్తాయని ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి క్లియర్ అసలు ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ గా అన్ని మీకు తెలిసినవి రావు అయితే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఉన్న వాటిలో ఒక మంచి ట్వంటీ మార్క్స్ క్లియర్ మీకు బాగా తెలిసిన వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఒకటి అండ్ మీకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు అట్లీస్ట్ తెలిసిన అంటే వెరీ యావరేజ్ లెవెల్లో తెలిసినా సరే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ సెకండ్ బెస్ట్ చాయిస్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ మార్క్స్ బాగా వచ్చి రెండు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కూడా దిస్ ఈస్ గుడ్ వెరీ గుడ్ గుడ్ యావరేజ్ ఇది సెకండ్ బెస్ట్ చాయిస్ క్లియర్ అండ్ అట్లా కాకుండా రెండు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఓకే యావరేజ్ 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 ఒక వెరీ గుడ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ బెస్ట్ చాయిస్ మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అల్టిమేట్ గా అసలు నాకు స్కోప్ లేదు ఛాన్స్ లేదు నాకు ఈ రెండు బాగా వచ్చు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గుడ్ ఇది వచ్చినా సరే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మోస్ట్లీ ట్వంటీ మార్క్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఏ ఆప్షనల్ లో అయినా ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ రైట్ వెరీ గుడ్ అయితే నౌ ఐ షెల్ డిస్కస్ ప్రతి క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఏ పార్ట్ లో వచ్చిందో ఏంటో ప్రతిదే డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ ఆ తర్వాత ఏ విధమైన చాయిస్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అనేది నేను చెప్తాను అండ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి వాడు ఇస్తాడు టూ పేజెస్ మార్క్స్ కి త్రీ పేజెస్ స్పేస్ ఇస్తాడు త్రీ పేజెస్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి ఫోర్ పేజెస్ పేజ్ ఇస్తాడు ఫోర్ పేజెస్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి క్వశ్చన్ కి కూడా ప్రతి పేజ్ లో కూడా వాడు క్వశ్చన్ రాస్తాడు స్పేస్ ఇస్తాడు క్లియర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పక్క పక్క పేపర్ లో అనుకోండి సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ అనేది రాసి ఉంటుంది ఈ స్పేస్ అంత ఉంటుంది ఈ స్పేస్ అంత ఉంటుంది టెన్ మార్క్స్ రైట్ ఎస్ అయితే సార్ మరి ఎన్ని వర్డ్స్ లో రాయాలి ఇది మీకు స్పేస్ అనేది ఉంటుంది మీ ఫాంట్ బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వన్ థింగ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ quality quality is king over quantity andar cheppedi ide and nenu kuda adi cheptunnanu yes of course quality anedi important quantity kanna anta for example see na the speed writing nenu mottham rasesa this is quantity na the kaasta slow writing aina appatiki na answer anedi idi anta rasi ikkada daaka vachina appatiki kuda nee kanna naaku extra oka one mark vache chance anedi undi why enduku quality quality is important rather quantity aithe word limit anedi most important వర్డ్ లిమిట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎస్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ యూపీఎస్సి వాడు కేవలం మనకి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి మాత్రమే వర్డ్ లిమిట్ చెప్పాడు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి ట్వంటీ మార్క్స్ కి వర్డ్ లిమిట్ అనేది చెప్పలేదు టెన్ మార్క్స్ ఏ విధంగా చెప్పాడు టెన్ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ లో రాయమని చెప్పడం జరిగింది టెన్ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ లో రాయమన్నాడు సో ఎంత పెద్ద ఫాంట్ అయినప్పటికీ కూడా మీకు ఈ టూ పేజెస్ ఇచ్చిన స్పేస్ లో 150 ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనేది హ్యాపీగా ఫిల్ అయిపోతాయి క్లియర్ సో మీ ఫాంట్ కి స్పేస్ కి ప్రాబ్లం ఉండదు అమ్మో నాకు స్పేస్ సరిపోదేమో 
హ్యాపీగా స్పేస్ సరిపోతుంది మనకి సరిపోవండి ఏనైనా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ టైం టైం సరిపోదు అది నేను తర్వాత చెప్తాను షూర్ అయితే టెన్ మార్క్స్ కి వీఆర్ బౌండ్ టు వీఆర్ బౌండ్ టు రైట్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అంటే సి నేను నేను పర్సనల్ గా ఇదే తీసుకుంటా దట్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఎందుకు సార్ ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ లో టెన్ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాయమంటాడు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాయమంటాడు సేమ్ జనరల్ స్టడీస్ ని ఆధారంగా తీసుకుని ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అని నేను తీసుకుంటా నేను అదే ప్రపోజ్ చేస్తా అయితే దెర్ ఆర్ ఈవెన్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆస్ టు గో ఫర్ టూ హండ్రెడ్ ఆల్సో టూ హండ్రెడ్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కూడా ఫైన్ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కూడా ఫైన్ సో మీ ఆన్సర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్ లిమిట్ లో ఉండాలి మీకు బాగా వచ్చిన ఆన్సర్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాయండి నేను చెప్పా కదా ఇందాక గుడ్ యావరేజ్ వెరీ గుడ్ అని వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే మీకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ వెళ్ళండి పర్వాలేదు మీకు యావరేజ్ గా తెలిసిన క్వశ్చన్ అయితే రైట్ టూ హండ్రెడ్ దట్ హ్యావ్ టు టేక్ సార్ మరి ట్వంటీ మార్క్స్ కి ట్వంటీ మార్క్స్ కి అయితే పర్సనలీ ఐ బిలీవ్ దట్ యువర్ రేంజ్ షుడ్ బి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ డన్ ఇస్ ఇస్ క్లియర్ ఎస్ రైట్ సో టెన్ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాస్తారు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాస్తారు ట్వంటీ మార్క్స్ కి త్రీ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనేవి మీరు అప్పర్ లిమిట్స్ పెట్టుకుంటారు సార్ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కూడా రాయచ్చా హ్యాపీగా రాయచ్చు బట్ సి నువ్వు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాస్తున్నావు అంటే ఆ టైమ్ లో నేను టూ క్వశ్చన్స్ రాస్తా ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ త్రీ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాస్తా ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాస్తా నీకు నాకన్నా ఎక్స్ట్రా వస్తే ఒక మార్క్ వస్తుంది బట్ నువ్వు ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చెయ్యలేవు ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో అందుకనే అప్పర్ లిమిట్స్ అనేది పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పర్ లిమిట్స్ అనేవి పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ చెప్పండి సార్ ఇది ఓన్లీ ఆప్షనల్ మిగతా జనరల్ పేపర్స్ కూడా సార్ జనరల్ స్టడీస్ కి మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు జనరల్ స్టడీస్ కి వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పేశాడు కదా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టెన్ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అని జనరల్ స్టడీస్ లో మనకు చెప్పేశాడు ఆప్షనల్ లో చెప్పలేదు కాబట్టి అంటున్నా ఆప్షనల్ లో మీకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి ట్వంటీ మార్క్స్ కి ఎంత లిమిట్ లో రాయాలని చెప్పడు దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్ మీరు ఎంతైనా రాయచ్చు టూ హండ్రెడ్ రాయచ్చు టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్ రాయచ్చు క్వాలిటీ బట్టి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నా ఈ వర్డ్ లిమిట్స్ అన్ని పెడుతున్నా అంటే సి దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ టైమ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఐ విల్ క్యాల్కులేట్ ఆల్సో క్లియర్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సెవెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది టెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ఓకేనా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెవెన్ మినిట్స్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టెన్ మినిట్స్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి సో మీకు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్ అంటే సెవెంటీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని రాస్తారు టోటల్ సిక్స్ సిక్స్ రాస్తారు క్లియర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి రైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎన్ని రాస్తారు వెరీ గుడ్ త్రీ త్రీ రాస్తాను అవునా సో త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కాదు 15 marks we 6 on time sorry sorry 60 kada idu yes sir 60 45 105 plus 71 right yes clear so 15 yes. marks question meku uh, total 6 untai 6 into 10 minutes 60 minutes 
సో టెన్ మార్క్స్ సెవెంటీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ట్వంటీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ సో దిస్ స్టాండ్స్ అరౌండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్ మీకు టైం ఉన్నది ఎంత అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది బఫర్ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ బఫర్ అనేది మీకేం మిగలదు ఎందుకు అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత మీకు క్వశ్చన్ బుక్లెట్ వచ్చిన తర్వాత బబ్లింగ్ చేయడం ఒక పెద్ద పేపర్ ఇస్తారు అక్కడ బబ్లింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు సంతకం పెట్టాలి ప్రెసెంట్ అని పెట్టాలి మీ బుక్లెట్ నెంబర్ అక్కడ బబుల్ చేసి ఆ నెంబర్ ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది చాలా ప్రశాంతంగా చేయాలి ఒకవేళ అది తప్పు చేస్తే మీ క్యాండిడేచర్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆ పేపర్ ఇవాల్యుయేట్ అవ్వదు సరే సో దానికి ఫైవ్ మినిట్స్ బఫర్ టైం పోతే యు ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్ట్ విత్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోయిందా సో అందుకే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెవెన్ మినిట్స్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టెన్ మినిట్స్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి సో మీకు టైం అనేది ఉండదు దాని ప్రతి ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీ ఆన్సర్ లో కూడా వీలైనంత వరకు డయాగ్రామ్స్ అనేవి మీరు వెయ్యాలి మీ ఆన్సర్స్ అనేవి డయాగ్రామ్స్ వీలైన చోట ఐ డోంట్ సే ఖచ్చితంగా ఇది చెయ్యండి అని చాలా మంది చెప్తారు అంత సీన్ లేదు అవ్వకపోతే ఎవడు చేయలేదు క్లియర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నట్లయితే చిన్నదైనా సరే డయాగ్రామ్ వేయండి అండ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్స్ వీలైతే ఫ్లో చార్ట్స్ వేయండి ఇంకేమైనా బాక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయగలరు అంటే బాక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయండి వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆర్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ బాక్సెస్ కానీ వర్డ్ లిమిట్ అవసరం లేదు అంటే మీ ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు నేను టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ చెప్పా కదా వన్ సెవెంటీ వర్డ్స్ రాసి ఒక డయాగ్రామ్ రాసిన అది టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ కింద వాడు కన్సిడర్ చేసి వాడు ఎక్కువ మార్కులు వేస్తాడు నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్స్ లో డయాగ్రామ్స్ వీలైన చోట్ల వేయండి సార్ ఒకవేళ ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాసి ఇంకో డయాగ్రామ్ వేస్తే అది అప్పర్ లిమిట్ అయిపోతుందా మళ్ళీ అట్లా అట్లాగే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ డయాగ్రామ్స్ అంటున్నారా స్టిల్ హీ కన్సిడర్ ఇట్ హస్ టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ వర్డ్ లిమిట్ లేదు కదా అప్పర్ లిమిట్ అనేది మనం పెట్టుకుంటున్నాం వాడు పెట్టలేదు సో వాడు పెట్టలేదు కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా ఓకే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి సార్ టెన్ మార్క్స్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాసి మీరు డయాగ్రామ్ వేసినప్పటికీ కూడా మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్ డయాగ్రామ్ వేస్తాడు తప్ప దీంట్లో తగ్గించడు ఓకే అలానే మీరు హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాసి డయాగ్రామ్ వేసినా సరే దీన్ని వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఏ వేస్తాడు right so this is most important see i'll come hold a second right see uh and uh, diagrams eppudu veyali ekkada veyali ante let's take see if this is the paper if this is the paper and this is the question క్వశ్చన్ ఇది అనుకోండి డయాగ్రామ్ అనేది మోస్ట్లీ మీరు ప్రైమ్ ఇంపార్టెంట్ గా డయాగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్ లోనే కంప్లీట్ చేసేసాయండి అండ్ సెకండ్ పేజ్ లో కూడా ఉంటే సెకండ్ పేజ్ లో కూడా డయాగ్రామ్ అనేది వేయండి ఫస్ట్ పేజ్ లో వీలైనంత వరకు ఫస్ట్ పేజ్ లోనే వేయండి అండ్ సి సార్ నాకు దీని మీద కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది నేను ఇదంతా రాసేస్తా ఇదంతా రాసేస్తా డయాగ్రామ్ రాయండి సార్ నువ్వు డయాగ్రామ్ రాయకుండా డయాగ్రామ్ నీకు వచ్చు అయినా నేను వేయను సార్ నేను కంటెంట్ అంతా రాస్తా అంటే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి మీరు బాగా రాస్తే వాడు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ వేసాడు అనుకోండి అదే మీరు కంటెంట్ హాఫ్ రాసి ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తే ప్లస్ వన్ మార్క్ వస్తారు ప్లస్ వన్ మార్క్ దిస్ ఇస్ ఫర్ షోర్ అర్థమవుతుందా మీరు మొత్తం కంటెంట్ తో ఫిల్ చేసిన దానికన్నా డయాగ్రామ్ వేస్తే ఎక్స్ట్రా వన్ మార్క్ అనేది వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి మీరు కాస్త కంటెంట్ తగ్గించినా పర్లేదు బట్ డయాగ్రామ్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ మాత్రం వేయండి డన్ రైట్ very good so i hope uh, basic doubts are clear shall i start the questions and entha varaku edaithe undo idi a optional paper lo aina untundi and deeniki etuvante anthropological significance anedi ledu nenu entha varaku edaithe discuss chesanu even normal students kuda artham avutundi any any doubts any doubts sir idi prelims kosam emanna cheptara sir and no prelims in classes lo discuss chestha right now this is completely చెప్పండి సార్ 
పార్ట్ ఏలో మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా పార్ట్ బికి వెళ్ళి అక్కడ ఎంటి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసి మళ్ళీ పార్ట్ ఏకి వచ్చి అక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ కానీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కానీ అటెంప్ట్ చేస్తూ ఇలా జిగ్ జాగ్ గా రాయిచ్చా లేకపోతే హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా మీకు రాసుకోవచ్చు మీకు ప్రతి క్వశ్చన్ స్పేస్ ఉంటుంది ప్రతి క్వశ్చన్ ఉంటుంది స్పేస్ ఉంటుంది వాడు కంప్లీట్ బుక్లెట్ ఇస్తాడు మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి తర్వాత టెన్ మార్క్స్ రాసుకుని తర్వాత ట్వంటీ మార్క్స్ అట్లా అయినా వెళ్ళొచ్చు ఆర్ మీరు అన్నట్టు సెకండ్ క్వశ్చన్ రాసి ఎయిత్ క్వశ్చన్ రాసి మళ్ళీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రావచ్చు మీరు హ్యాపీగా మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు ఏ విధమైన క్లాష్ కూడా మీకు అక్కడ పేపర్ లో ఉండదు మీ మైండ్ లో కూడా ఉండదు ఎందుకంటే వాడు క్లియర్ గా క్వశ్చన్ రాస్తాడు స్పేస్ ఇస్తాడు కాబట్టి మీకు ఏ విధమైన ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకేమైనా బేసిక్ డౌట్స్ ఆర్ షెల్ ఐ స్టార్ట్ అండ్ అండ్ ప్రయర్లీ అండ్ యాజ్ టు గో ఫర్ ది సిలబస్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారు ఆంథ్రపాలజీ వాళ్ళు ఒకసారి పేపర్ అంతా కూడా చూడమని ఐ మీన్ సిలబస్ అంతా కూడా చూసి టాపిక్స్ అన్ని చూస్తే మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటుంది చూసారా రైట్ సో స్టార్టింగ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి దిస్ ఇస్ ఫైన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ నేను క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ లో చూస్తుంది మన మన ఆంథ్రోపాలజీ నోట్స్ లో ఉందా లేదా ఉంటే క్లియర్ గా ఉందా ఆర్ ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఉందా అసలు ఈ టాపిక్ మీద మనం డిస్కస్ చెయ్యలేదా డిస్కస్ చెయ్యకపోతే వీటి యొక్క సోర్స్ ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా నేను చెప్తాను క్లియర్ అండ్ నా 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 బుక్ లో లేనివి ఏమున్నాయో కూడా నేను అన్ని చెప్తాను రైట్ ఎస్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు బ్లక్ యూ రైట్ ఎస్ సో ఒకసారి ఎట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ కల్చర్ ఎట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మనకి టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ చాప్టర్ లో కల్చర్ గురించి చూస్తాం పేపర్ వన్ కదా ఇదంతా పేపర్ టూ లో సారీ పేపర్ వన్ లో సెకండ్ చాప్టర్ లో కల్చర్ గురించి చూస్తాం ఎట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది మన నోట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చింది ఇది క్లియర్ గా మన నోట్స్ లో ఉంది దిస్ కమ్స్ అండర్ ది హెడ్డింగ్ ఆఫ్ సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ క్లియర్ కల్చర్ యొక్క ఎట్రిబ్యూట్స్ సో కల్చర్ యొక్క ఎట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్న ఎట్రిబ్యూట్స్ అన్న ఒకటే కల్చర్ ఈజ్ ఇంట్రోవర్ కల్చర్ ఈజ్ ఎక్సోవర్ అప్లోనియన్ కల్చర్ డైనోషియన్ కల్చర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జెండర్ ఆన్ కల్చర్ కల్చర్ ఆన్ జెండర్ ఇవన్నీ కూడా మన నోట్స్ లో ఉన్నాయి యూ కెన్ హ్యాపీలీ రైట్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీరు మన నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు క్లియర్ కదా సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ దిస్ ఈజ్ ఈజీ దిస్ ఈజ్ ఈజీ నెక్స్ట్ హారప్పన్ మ్యారీ టైమ్ రేడ్ వెరీ గుడ్ సో హరప్పన్ మ్యారీ టైమ్ ట్రేడ్ ఇది ఆంధ్రపాలజీ క్వశ్చన్ కాదు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ క్వశ్చన్ క్లియర్ సో హిస్టరీలో హరప్పన్ మ్యారీ మ్యారీ టైమ్ ట్రేడ్ చదివారా లేదా రైట్ వెరీ ఫైన్ వెరీ గుడ్ దాట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అయితే నేను మన ఆంధ్రపాలజీ క్లాస్ లో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ గురించి బేసిక్ గానే చెప్తా అంతకన్నా డిస్కషన్ అనేది దాని గురించి అనవసరం ఎందుకంటే సి లెట్స్ టేక్ హరప్పన్ మ్యారీ టైమ్ ట్రేడ్ ఇది ఏమైనా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఏమైనా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ యూ హోల్డ్ అబౌట్ లోథల్ రైట్ లోథల్ గురించి చెప్పారు సో అయితే నాకు ఒకటి చెప్పండి ఈస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యాడింగ్ సమ్ డయాగ్రామ్ హియర్ ఎస్ సర్ మ్యాప్ చేయొచ్చు సర్ మ్యాప్ మ్యాప్ సర్ లోథల్ సైడ్ ఇస్ గుజరాత్ గుజరాత్ కదా సర్ రైట్ రైట్ అవునా సో ఒక్కసారి చి సి మీరు ఆ ఒక్కసారి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ డయాగ్రామ్ ఇండియా మ్యాప్ ఏది చేస్తారు try to finish it is in 20, 20 sorry 10 to 20 seconds 10 to 20 seconds lo complete cheyadam chudandi endukante let's take nen etla yesina or meer adbhutanga ela teesukochi motta measurements tho itla yesina rendiki okate vade extra half mark deeniki veyidu adam avutunda india map tho vade etuvanti veyidu 5 seconds lo complete aithe adhe cheyandi 10 seconds lo idu complete aithe okay adi dani valla meeku advantage emi kuda undadu బట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాస్త నీటుకుంటే మంచిదే బట్ దాని వల్ల ఎక్స్ట్రా హాఫ్ మార్క్ వస్తుందని ఎక్కడ కూడా ఉంది ఇట్లా రాసి అండ్ సి లెట్ స్టే లోతల్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలియదు దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ అని పెట్టి గుజరాత్ అని పెట్టి ఫిగర్ లో 
location of Lothal in Gujarat and Petersen. Ante. Is this clear? Idi ye veda maina problem kuda meko create chhiya do. Done? Yes. Diagram ani di khachi tanga. India map veyandi Lothal ani location mein chal sada. Lothal ni mark chesi. Meko answer ani di. Maritime trade good in see, right? I take Sarah Marie the last day of a general studies question. Kinda I put in Kada. I take Marie Idi Manaki two aspects when it comes to the part of trade, trade and a then good in discussion chase to me economic economics. I take Manaka anthropology low economic anthropology chapter on the later. Yes, sir. Right. So economic anthropology on the Kuni terms in use is Tony. Harapan maritime I trade and right. right. even economy also influences the culture. Even the cultural transmissions and the maritime trade wala and we have used seal, seal and seals uses sir. Yes, sir. Yes. I think is seal and can I say that is something related to symbolic anthropology? Symbolic anthropology. Very good. So upon answer and the Culture Gurun Chrastuna, economic anthropology Gurun Chrastuna, symbolic anthropology Gurun Chrastuna, our answer GS Lavon, the answer answer Lavon. Andrew Anthony. Anthony in what is stress chestuna, seen in anthropology words Rastuna, in the culture, anthropology, 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 and Pulsal just the Vadaka to make the essay, anthropology answer Lavon answered. Anna, I am forcing him. I so, yes, I pay. Celebus Telin Valu, okay, Celebus Telin will cover for Kandi, even if you put a basic term, say. Subjects low man cost to untai are easy to each coach. Clear? So I think you can now meaning A and T and question and the E question and the moderate level. E question and the moderate level. I think they put a difficulty out on the ante. They put difficulty out on the ante. Miru Vakavela general studies la raste. E question 10 marks key what is 3 cani 4 cani vasta. I think we replay the anthropological significance on the coda deep to choose coach to choose this taro. Then your score increases to 67. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. First question easy. Second question moderate. Yes. Second question moderate. And the easy and card. In the easy card, maritime trade, Chenepel or go to Rasta, six class or go to Harapur, which is in Rasta. But no, you get a general studies answer right and the answer is right. Right. And next question is yes, of course. See, critical perspective on avoidance and joking relationship. When it comes to the part of relationships, manaki cultural anthropology, social cultural anthropology, marriage, family, kinship. These three chapters are that is 2.3, 2.4, 2.5. Syllabus 2.3, 2 2.4, 2.5 syllabus. We take question of the I think you know Dean Gurunchi class load discussion chill lay do asal in the discussion chill lay do clear in the country Dean plus syllabus low Yakada Koda Vita Gurunchi Mundado even standard books low Koda Vita references and even lay do so the new question on time bounces this is a pure bouncer make a choice with a lady and put a lady choice with a lady and put a lady make a stand at the net and chill you have to defend. You have to defend to get some concession marks. Is this clear? I think you marriage, family, kinship, loan, important anthropological terms. Tell us what in use is to make trial. I think see where the question has taken. The question is about see avoidance and joking relationships. And RC Brown discussion. Chedam Jarini RC Brown RC Brown and anthropologist with which discussion. Chanel Chedam Jarini. Avoidance relationship. Avoidance relationship in the ante. Marriage and family relations lo. Konta mandi. Relations and we cast a distance lo maintain chestar and mata. Clear. A distance lo relations in the maintain chestar and to get some respect in a kavachu or to get uh, to avoid some clashes gurin china kavachu. It lanti aspects gurin si. While konta avoidance relationship and the maintain chedam jari in the matter. Is this clear? Yes. Okay, na? so avoidance relationships and we uh, respect or clashes and avoid chedam. For example, 
అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సన్ ఇన్ లా అండ్ మదర్ ఇన్ లా అత్త అండ్ అల్లుడు ఆ రెస్పెక్ట్ ఆ బౌండరీ అనేది ఉంటుంది లేదు అంతే అంత ఈజీగా వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడతారు ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు మదర్ ఇన్ లా అండ్ సన్ ఇన్ లా రిలేషన్ ప్లస్ అండ్ కొన్ని రిలేషన్స్ లో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మధ్యలో కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సిస్టర్ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు బ్రదర్ సిస్టర్ ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొట్టుకుంటారు బట్ ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే సిస్టర్ మ్యారేజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుందో యూ డోంట్ బీట్ హ్యాడ్ అవునా ఆ జోక్స్ అనేవి తగ్గిస్తారు అవునా కదా రైట్ ఇట్లాంటివి మనం అవాయిడెన్స్ రిలేషన్స్ లో ఆర్సీ బ్రౌన్ చెప్పడం జరిగింది రైట్ ఎస్ సో ఇది అవాయిడెన్స్ అయితే నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత దీన్ని ఏ విధంగా డిఫెండ్ చేయాలని నేను చెప్తాను ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి కదా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే అప్పుడు అది బౌన్స్ రాబోకూడదు రైట్ ఎస్ సో జోకింగ్ రిలేషన్షిప్ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటి జోకింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యారేజ్ ఫ్యామిలీ కిన్షిప్ లో కొన్ని రిలేషన్స్ అనేవి చాలా సరదాగా ఉంటాయి కొన్ని రిలేషన్స్ అనేవి సరదాగా ఉంటాయి కామన్ గా క్రాస్ కజిన్స్ అనే వాళ్ళు సరదాగా ఉంటారు ఉంటారా బావ బాగుమూర్దులు దట్ ఈస్ ఎ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్ క్లియర్ ఎస్ అండ్ మళ్ళీ ఇంకా గ్రాండ్ పేరెంట్ అండ్ గ్రాండ్ సన్ వీళ్ళద్దరి రిలేషన్ కూడా చాలా జోగ్యల్ గా ఉంటుంది ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవునా ఇవన్నీ కూడా మనం జోకింగ్ రిలేషన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కింద పెట్టచ్చు ఎస్ సో ఇది అవాయిడెన్స్ రిలేషన్ అండ్ జోకింగ్ రిలేషన్ వీటిని క్రిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో రాయమన్నాడు అంటే వాటి గురించి రాసి వాటి యొక్క నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కొంతవరకు రాస్తాం సార్ కొంత నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం రాస్తాం అనమాట అంటే క్రాస్ కజిన్స్ తో ఎక్కువ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్స్ చేస్తే పర్సనల్ రిలేషన్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అవునా కాదా అండ్ మరొకటి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో ఎక్కువ జోగ్యాల్ జోకింగ్ గా ఉంటే ఆ వాళ్ళు మనల్ని చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తారు ప్రతిదీ కూడా అవునా కదా సో ఇట్లాంటి క్రిటికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో వీటిని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ బట్ దీన్ని నేను క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయలేదు అండ్ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎక్కడ కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇగ్నో యూనివర్సిటీ కానీ ఆర్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ మెటీరియల్స్ కానీ ఆర్ ఈవెన్ సమ్ స్టాండర్డ్ సోషల్ కల్చరల్ ఆంథ్రపాలజీ బుక్స్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా అవాయిడ్ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి డిస్కషన్స్ అనేవి చేయలేదు మరి ఎక్కడ వీటి గురించి డిస్కషన్స్ ఉంటాయంటే ఆర్సి బ్రౌన్ గురించి మీరు డీప్ గా వాళ్ళ స్టడీస్ పేపర్స్ అతను రాసిన థీసిస్ పేపర్స్ ఏవైతే చదివితే దాంట్లో దొరుకుతాయి అయితే అంత ఎవడు చదవడు ఒకవేళ మీరు అది చదవాలని ప్రయత్నించినా సరే మిగిలినవన్నీ మర్చిపోతారు అది టూ బర్డెన్ అయిపోతుంది క్లియర్ సో ఇది ప్యూర్ 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 బౌన్సర్ క్వశ్చన్ ఇది సో యూ హ్యావ్ టు డిఫెండ్ అయితే ఏ విధంగా డిఫెండ్ చేయగలరు ఏ విధంగా డిఫెండ్ చేయగలరు దీని గురించి జీరో దీని గురించి జీరో మీకు అసలు ఏం తెలియదు దెన్ ఒక చూడండి సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ అవాయిడెన్స్ అండ్ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్ అవునా సో వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సమ్ రిలేషన్ సో వాడు రిలేషన్షిప్ గురించి అడుగుతున్నాడు సో రిలేషన్షిప్ అడుగుతున్నాడు అంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అవ్వచ్చు మ్యారేజ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అంటేనే కిన్షిప్ అవునా రైట్ సో ఈ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని అంటే ప్రతి ప్రిమిటివ్ ఫ్యామిలీస్ లో అయినా మోడర్న్ ఫ్యామిలీస్ లో అయినా కిన్షిప్ ప్రకారం రిలేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అవాయిడెన్స్ అవాయిడెన్స్ అంటే జనరిక్ టర్మ్ ఏంటి యు ఆర్ అవాయిడింగ్ అవునా అవునా కదా రైట్ సో అయితే మీరు డిఫెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టద్దు ఎందుకు అవాయిడెన్స్ రిలేషన్స్ మనకు తెలియదు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే అప్పుడు మీరు ఫూల్ అవుతారు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకూడదు యు హ్యావ్ టు రైట్ కొన్ని రిలేషన్స్ అనేవి అవాయిడెన్స్ బేసిస్ మీద ఉంటాయి అండ్ కొన్ని రిలేషన్స్ అనేవి జోకింగ్ బేసిస్ మీద ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఫైన్ అది చాలు కదా రాయడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ పెడితే మిస్టేక్ అయిపోతాయి మీకు క్లియర్ గా తెలిస్తే ఓకే క్లియర్ గా తెలిస్తే ఎగ్జాంపుల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయకండి అర్థమవుతుందా సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఈ ఆన్సర్ లో డిఫెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టద్దు కిన్షిప్ లో కొన్ని రిలేషన్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తారు అంటే సోషల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి అవాయిడ్ చేస
అవునా కదా అండ్ జోకింగ్ రిలేషన్స్ ఫ్రెండ్షిప్ లో జోకింగ్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి అంటే సోషల్ బాండింగ్ ఏర్పరచుకోవడానికి సోషల్ స్టెబిలిటీ ఏర్పరచుకోవడానికి కిన్షిప్ రిలేషన్స్ అనేవి మరింత స్ట్రెంగ్ అని అవ్వడానికి అవునా ఒకవేళ ముందు వరకు ఏవైనా క్లాషెస్ అనేవి అమౌంట్ ది గ్రూప్స్ ఉంటే అవి తగ్గడానికి అట్లా మీరు మినిమం రాశారు అనుకోండి వాడు కన్సెషన్ మార్క్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడు వన్ టూ నుంచి త్రీ మార్క్స్ దాకా వెళ్తాడు కన్సెషన్ మార్క్స్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ వన్ వచ్చే చోట బౌన్సర్ లో కూడా త్రీ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాం అంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కదా అర్థమైందా బౌన్సర్స్ ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి అన్లెస్ యూ డోంట్ నో ఈవెన్ దట్ అవర్స్ అనుకుంటుంది <laughs> అది రాసి మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివి సెకండ్ క్వశ్చన్ చదివి రాసేసరికి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అవ్వాలి ఈ రెండు క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ లో అవ్వాలి కదా సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అవునా కదా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన ఫోర్టీన్ మినిట్స్ లో మీకు ఈ రెండు క్వశ్చన్లు అయిపోవాలి బట్ నో మీరు అప్పుడు టైం చూస్తే మీ టైం అనేది ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోతుంది అంటే మీ టెన్షన్ రేజ్ అవుతుంది మీ టెన్షన్ బీపీ రేజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది అవాయిడెన్స్ అండ్ జోకింగ్ రిలేషన్స్ సార్ చెప్పలేదు దాన్ని తిట్టుకోకండి మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన తిట్టుకోకండి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఆ టైమ్ లో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీన్ని ఏ విధంగా డిఫెండ్ చేయాలి అంతే లేదా ఇది అంత ఈజీ ప్రాక్టీస్ ఏం కాదు ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్ టెస్ట్ రాస్తే మాత్రమే డిఫెండ్ చేయగలరు అవునా బౌన్సర్ నేను మిస్తా బట్ మీరు ఇప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ వెళ్ళి డిఫెండ్ చేయలేరు కనీసం డిఫెండ్ చేయలేరు అవునా కదా డిఫెండ్ చేయడం కూడా ప్రాక్టీస్ తోనే వస్తుంది అవునా కదా డిఫెండ్ చేయడం కూడా ప్రాక్టీస్ తోనే వస్తుంది లేదంటే వదిలేస్తారు సో ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ ఏ మనం బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడే బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఆ మూమెంట్ లో వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయగలము క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో మరి ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంప్లీట్ డిఫికల్టీ కంప్లీట్ డిఫికల్టీ బౌన్సర్ అంటేనే కంప్లీట్ డిఫికల్టీ అంటే ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఒక మోడరేట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఒక వెరీ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అవును అండ్ నెక్స్ట్ లీతల్ అండ్ సబ్ లీతల్ జీన్స్ డైరెక్ట్ గా నా బుక్ లో మీకు ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ హీమోగ్లోబిన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ హీమోగ్లోబిన్ గురించి అంటే సి లీతల్ జీన్స్ హీమోగ్లోబిన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఇదంతా కూడా ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీలో ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీలో మనం చూస్తాం హెల్త్ డిసీజ్ హీమోగ్లోబిన్ రిలేషన్స్ అనేది మీరు బోత్ రేస్ రేస్ అనే చాప్టర్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఏ విధమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది నేను క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ నార్మల్ అంటే ఏంటి రైట్ రైట్ నేను క్లాస్ లో చెప్పాను లేదా టూ ఆల్ఫా చేంజ్ ఉంటాయి టూ బీటా చేంజ్ ఉంటాయి అవునా ఇది నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ దీన్ని హెచ్బి ఏ అని అంటాం క్లియర్ హెచ్బిఎస్ అంటే ఏంటి హిమోగ్లోబిన్ సికిల్ సికిల్ సెల్ సెల్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా ఫార్మ్ అయిపోతుంది సికిల్ షేప్ లో అవునా హెచ్బిఎస్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది నేను చెప్తా క్లాస్ లో బీటా చైన్ లో సిక్స్త్ ఎమైనో యాసిడ్ సిక్స్త్ ఎమైనో యాసిడ్ లో మ్యూటేషన్ జరిగితే హిమోగ్లోబిన్ వ్యాలిన్ అనేది గ్లూటమిక్ యాసిడ్ తో చేంజ్ అయితే హిమోగ్లోబిన్ నార్మల్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ సికిల్ సెల్ కింద అవుతుంది అంత స్పెసిఫిక్ గా తెలిస్తే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ రాయండి అండ్ నేను క్లాస్ లో కూడా వ్యాలిన్ అండ్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది నేను క్లాస్ లో కూడా ఇచ్చాను స్పెసిఫిక్ గా గుర్తుంది అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ బట్ అట్లీ
సిక్స్త్ అమైనో యాసిడ్ ప్లేస్ లో మ్యూటేషన్ జరిగింది అని అన్న అట్లీస్ట్ రాయండి హెచ్బి ఏ కాస్త హెచ్బి ఎస్ సికిల్ సెల్ అంటే దిస్ ఈస్ డిసీజ్ సో హిమోగ్లోబిన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ గురించి ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ రాస్తారు ఓకేనా దిస్ ఈస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్ దిస్ ఆర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై నోట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇంతవరకు మనకు ఓన్లీ డిఫికల్టీ ఓన్లీ సి మాత్రమే డి అండ్ ఈ బోత్ ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ డిస్కస్ హిస్టారికల్ పర్టికులరిజం యాజ్ అ క్రిటికల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం దిస్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం అనేది థీరీస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ హిస్టారికల్ పర్టికులరిజం అనేది థీరీస్ లో సెకండ్ పార్ట్ ఓకేనా సో క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం యొక్క క్రిటికల్ డెవలప్మెంట్ లో హిస్టారికల్ పర్టికులరిజం వచ్చింది దిస్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ గా నా నోట్స్ నుంచి మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆన్సర్ అనేది రాయొచ్చు దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే ఐ మీన్ ఇందా చెప్పాను కదా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అయితే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో చెప్పండి advantages compared to critic and then the disadvantages classical evolution disadvantages mentioned this historical particularism advantages mentioned here also right and right. right so we did get man adu classical evolutionism yokka criticisms to historical particularism anedi develop ayyindi an annadu so meer answer e vidhanga start chestaru ante classical evolutionism ante enti classical evolutionism e anthropologist lu propose chesaru basic concept of classical evolutionism explain chesi criticism of criticism criticism of classical evolutionism for the points mentioned chesi ee criticism to historical particularism yokka significance anedi ye vidhanga mudipadi unnado meer chupinchi historical particularism gurinchi rasa explain chestam done ante right yes so 20 sorry ee second question anedi 20 marks chala easy question next Describe the evidence of food production and domestication of animals with special reference to Meharga and throw light on its significance. Then significance is that Meharga is food production, domestication of animals. You are easy to write down evidences, bone evidences, art evidences. This is also a complete application. Archaeological anthropology, lo, Mesolithic sites and Neolithic sites discussions. We can choose this Meharga reason. We can choose this Meharga reason. is this clear and i don't think it is a difficult equation mehargar location anedi very basic very basic location and you know anthropology mesolithic neolithic uh, explain chesina appudu kuda ee mehargar reason anedi manam chustunnam okay na yes, yes. and as of now okadu gurtunchukon this is very fundamental mehargar as of now it is not in india it is in pakistan this is an harappan location right సార్ మరి పాకిస్తాన్ అయితే నేను పాకిస్తాన్ డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ నో పాకిస్తాన్ మ్యాప్ అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇండియా మ్యాప్ చూసి పాకిస్తాన్ అని పెట్టి మెహర్గర్ అని పెట్టేసేయాలి ఇస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఎస్ ఎస్ ఆ విధంగా మీరు మెహర్గర్ లొకేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి రాయాలి అండ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఏ విధమైన ఎవిడెన్సెస్ దొరికాయి అనేది వెరీ బేస్ సార్ మీరు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పలే కదా సార్ నేను స్పెసిఫిక్ గా ప్రతిది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ప్రతిది అవసరం లేదు ఓవరాల్ గా స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏవైతే మనం ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ లో డిస్కస్ చేసుకున్నామో అవే రాస్తాం ఇస్ దిస్ క్లియర్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ నేను మధ్యాహ్నం బిర్యానీ తిన్నాను దాని ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఒకటి నా స్విగ్గి జొమాటో అకౌంట్ చెక్ చేయొచ్చు సెకండ్ వన్ నా ప్లేట్ ఏదైతే నేను వాష్ చేయకన్నా డిష్ డిషెస్ లో పడేసాను ఆ ఎవిడెన్స్ వస్తా ఫైన్ చేయొచ్చు అవునా కదా ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నేను ఎక్కడైతే ఫుడ్ తిన్నానో అక్కడ ఏవైతే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది కింద పడిపోతుందో ఆ ఎవిడెన్సెస్ మీరు చెప్పచ్చు ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నేను తింటున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఫోటో తీసాడు అనుకోండి ఆ ఎవిడెన్స్ వస్తా చెప్పచ్చు అవునా కదా ఇవన్నీ ఎవరైనా చెప్తారు ఏంటి సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎవిడెన్సెస్ అలానే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది అక్కడ జరిగింది అంటే ఎస్ అప్పటి సీరియల్స్ అనేవి అక్కడ ఉన్నాయి రైట్ ఆర్ డయాగ్రామ్స్ లో డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేవి చూపించారు అండ్ హ్యూమన్ బరియల్ తో మనుషుల్ని బరీ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు డాగ్స్ ని బరీ చేయడం జరిగింది సో రైట్ సో డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇస్ ఆర్ యానిమల్ బోన్స్ అనేవి ఒకే దగ్గర చాలా ఎక్కువగా దొరికే సో మేబీ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ 
సో వీటిని వెరీ బేసిక్ గానే రాయగలరు ఐ వుడ్ కన్సిడర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ టేక్ దిస్ ఎస్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్రిటికల్లీ కామెంట్ ఆన్ ది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్ హ్యాపీగా ఆంథ్రపాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో రాయడం ఇది జిఎస్ క్వశ్చన్ ఆంథ్రపాలజీ లో స్పెసిఫిక్ గా రాయడానికి ఏమి ఉండదు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఏంటి వాటి రీజన్స్ ఏంటి ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్ హ్యాపీగా మీరు రాయచ్చు రైట్ సో దిస్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టూ ఇది మీరు ఆప్షన్ కింద ఉంచుకోవచ్చు ఎస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రాయొచ్చు అని మీరు ఒక ఆప్షన్ ఉంచుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఒకవేళ మీకు మెహర్ గార్ లొకేషన్ అనేది ఐడియా లేకపోతే దెన్ యూ కెన్ సి ఎస్ ఇంకేమైనా ఉందా అని అండ్ ఇంకేమైనా ఉందా అనేది ఒకసారి చూస్తే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్యారియో టైపింగ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ హౌ డస్ ఇట్ అనాలిసిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ నైన్ పాయింట్ వన్ చాప్టర్ లో క్యారియో టైపింగ్ ఏ విధమైన ఏ విధంగా చేస్తారు అన్న ప్రాసెస్ తో సహా నీట్ గా క్లియర్ గా నేను డిస్కషన్ అనేది చేయడం జరిగింది నా నోట్స్ లో నుంచి వచ్చిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ మన నోట్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఉన్న క్వశ్చన్ ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీ అప్పుడే కాదు తర్వాత అవుతుంది కంప్లీట్ అయింది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చాలా మంది జాయిన్ అయినట్టున్నారు నైన్త్ చాప్టర్ లో మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ అర్బనైజేషన్ డిస్కస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్ జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్ లో రాయొద్దు ఆంథ్రపాలజికల్ స్పెసిఫిక్ లో రాయండి అండ్ దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ and next sir contemporary sir. challenges ah chapandi sir idi urbanization in indian society lo untadu kada sir paper one lo hmm aan adi ipudu manam ante ipudu gs paper one examples emanna raaskochcha sir dentlo examples raichu see when it comes to the part of examples anthropology examples aina general studies examples aina okate examples okate raastam specific ga konni studies raastam clear konni studies emaina unte family me devaithe konni studies jarigayo vaatini exam manam extra case studies kinda raichu అదే సార్ వాల్యూ అడిషన్స్ అంటాం కదా ఆ వాల్యూ అడిషన్స్ చేస్తాం రైట్ ఎస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ చాప్టర్ లో చూస్తాం 2.4 చాప్టర్ రైట్ 2.4 చాప్టర్ లో ఆర్గనైజేషన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ అనేది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అన్ని కూడా మనం ఆ చాప్టర్ లో చూస్తాం రైట్ ఎస్ అండ్ కాంటెంపరీ ఛాలెంजेस ఇన్ ఫీల్డ్ వర్క్ ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడ్ గురించి నేను ఆల్్రెడీ అంటే సి ఇది ఇంకా మీకు అవలేదు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా కంప్లీట్ అవలేదు This is also application part. This is application part. Field work is what you can tell. Field work is a negative sign. Clear? This is next to me question. The next to me question is nothing but to worry. Application of anthropology. Lana, this is also easy question. See, this is actually a very good question. This is actually a very good question. This is at least a good question. So this you have to choose. So you put a second one or third one. Second one is very good. Second one is good. Third one is good. Third question is very good. Very good. Good. which you have to choose third question yes obviously third question anedi manam select chestam then yes <laughs> and next sir, fourth question ah chapan sir sorry sir ante ipudu prathi section lone prathi di raayala sir attempt cheyala sir question ah ani nade antanu ikkada meeru second di third dantlo ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి లెట్స్ టేక్ టూ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నారు త్రీ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నారు దెన్ యు ఆర్ బౌండ్ దెన్ యు ఆర్ బౌండ్ నాట్ టు సెలెక్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు ట్వంటీ ఉండవు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ లో నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆప్షనల్ లో నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే టెన్ మార్క్స్ వి టెన్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వి ఫోర్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ వి త్రీ ఉంటాయి సారీ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే సిక్స్ కదా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వి టూ 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 ఉంటాయి త్రీ టూ జా సిక్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ వి త్రీ ఉంటాయి నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్ రాస్తాం మనం ఓకేనా ఆప్షనల్ లో నైన్టీన్ ఉంటాయి సార్ పేపర్ టూ లో కూడా నైన్టీన్ కదా సార్ ఆ పేపర్ టూ లో కూడా నైన్టీన్ సేమ్ డిట్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఫార్మాట్ అనేది ఒకటి రైట్ ఎస్ సో ఫార్ మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాసేస్తున్నారు ఇక్కడ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ 
సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఎలెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎలెవెన్ అయిపోయా లేదా అప్పుడే రైట్ వెరీ గుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి మరి ఇంకా ఫోర్త్ మీరు సెలెక్ట్ చెయ్యొద్దు ఒకవేళ టూ త్రీ కాకుండా ఫోర్త్ కూడా చూస్తారు కదా దెన్ కమ్ హియర్ క్రిటికల్ డిస్కస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఆఫ్ ది సైకలాజికల్ టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ సౌత్ వెస్ట్ యాజ్ అబ్జర్వ్ బై రూత్ బెనిడిక్ మనకి థీరీస్ పార్ట్ ఉన్నాయి ఆ థీరీస్ పార్ట్ లో రూత్ బెనిడిక్ అనేది చూస్తాం సిక్స్త్ చాప్టర్ ఉంటుంది కల్చరల్ పర్సనాలిటీ స్కూల్ అంటాం కల్చరల్ పర్సనాలిటీ స్కూల్ లో రూత్ బెనిడిక్ వస్తారు అయితే రూత్ బెనిడిక్ హాస్ గివెన్ టూ టూ స్టడీస్ ఒకటి ఆపలోనియన్ అండ్ డైనోసియన్ ఆపలోనియన్ కల్చర్ డైనోసియన్ కల్చర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆపలోనియన్ కల్చర్ అనేది వెరీ గుడ్ కల్చర్ వెరీ గుడ్ సో పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటారు అది మనం జూనీ ఫ్యాబ్లోజూని ఫ్యాబ్లోజూనీ సొసైటీలో చూస్తాం అనమాట డైనోసియన్ డైనోసియన్ సొసైటీస్ లో ది మ్యాలినేషియన్ సొసైటీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇస్తాం మ్యాలినేషియన్ సొసైటీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇస్తాం సో ఈ విధంగా సైకలాజికల్ టైప్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆప్లోనియన్ అండ్ డైనోసియన్ టైప్స్ అయితే సి నా క్లాస్ లో నేను రూత్ బెనిడిక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఆపలోనియన్ డైనోసియన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఆ ఆపలోనియన్ డైనోసియన్ అనేది సైకలాజికల్ టైప్స్ అని మీకు తెలిస్తే ఫైన్ తెలియకపోతే డోంట్ వరీ ఆల్రెడీ మనం ముందు రాసేసాం కదా అసలు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఒకవేళ టూ త్రీలో ఒకటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఫోర్త్ ది సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు రూత్ బెనిడిక్ట్ అపలోనియన్ డైనోసియన్ స్టడీస్ మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది ఆ యొక్క సైకలాజికల్ టైప్స్ ని డీప్ గా డిస్కషన్ చేయడం అదంతా సుప్తి నెక్స్ట్ డిస్కస్ ది ఒచూలియన్ అండ్ ఓల్డ్ వాన్ ట్రెడిషన్ ఇన్ ఇండియన్ పేలియోలిథిక్ కల్చర్స్ విత్ సూటబుల్ ఇలస్ట్రేషన్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ అర్థమైంది ఇక్కడ కృష్ణ ఏమిచ్చాడు మనకి ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ అనేది పేపర్ వన్ లో ఉంటుంది పేపర్ టూ లో కూడా ఉంటుంది బట్ ఏమిచ్చాడు ఇండియన్ పేలియోలిథిక్ కల్చర్ అంటే ఇది ఎక్కడ క్వశ్చన్ ఇది ఎస్ పేపర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి పేపర్ వన్ లో కూడా ఇస్తాడు ముందు నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇస్తున్నాడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ టూ ఇచ్చాడు ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫోర్ కూడా ఇచ్చాడు పేపర్ టూ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ పేపర్ టూ లో ఉన్న కేస్ స్టడీస్ లాంటివి కూడా పేపర్ వన్ లో రాస్తాము హ్యాపీగా డన్ ఇండియన్ పేలియోలిథిక్ లో మనకి ఎచూలియన్ అండ్ ఓల్డ్ వాన్ ట్రెడిషన్ టూల్ టూల్స్ అనేవి ఏమున్నాయో రాస్తారు అయితే టూల్ ట్రెడిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు డయాగ్రామ్స్ అనేవి గీయాల్సిందే రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం చాపర్ చాపింగ్ టూల్స్ అని అంటాము దీన్ని ఫ్లేక్స్ అంటాము ఫ్లేక్ టూల్స్ అంటాము ఫ్లేక్ టూల్స్ కాస్త షార్ప్ ఉంటుంది ఫ్లేక్ టూల్స్ అని అంటాము అండ్ ఇది యూనిఫేషియల్ ఫ్లేక్ టూల్స్ అంటాము ఇట్లాంటివన్నీ బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మీరు వేయండి ఇస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ బట్ మనం దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా రాయలేం క్లియర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీ డిస్కస్ వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ బట్ ఎనీవే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకు ట్వంటీ మార్క్స్ మనకి రానిది ఉన్నది అంటే అసలు మనం ఆ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు దాన్ని ఎప్పుడైతే ట్వంటీ మార్క్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమో ఎగ్జాక్ట్ ఈ ఫోర్త్ అంతటిని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్రోనోమెట్రిక్ డేటింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ నార్మల్ క్వశ్చన్ క్రోనోమెట్రిక్ అంటే నథింగ్ బట్ అబ్జల్యూ డేటింగ్ మెథడ్స్ అబ్జల్యూ డేటింగ్ మెథడ్స్ ని క్రోనోమెట్రిక్ డేటింగ్ మెథడ్స్ అంట అబ్జల్యూ డేటింగ్ మెథడ్స్ లో కార్బన్ ఫోర్టీన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అంటే రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ కార్బన్ డేటింగ్ అంటాం కదా కార్బన్ డేటింగ్ మెథడ్ కేఆర్ మెథడ్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ థర్మోలుమినిసెన్స్ ఇవన్నీ చెప్పానా లేదా క్లాస్ లో డెండ్రో క్రోనాలజీ రైట్ ఇవన్నీ ఫిజన్ ట్రాక్ డేటింగ్ మెథడ్ ఇవన్నీ డేటింగ్ మెథడ్స్ డేటింగ్ మెథడ్స్ అనేది పేపర్ వన్ లో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చాప్టర్ లో డిస్కషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఇవన్నీ నేను క్లాస్ లో చెప్పింది ఒకటి మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే క్రోనోమెట్రిక్ డేటింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ అబ్జల్యూట్ డేటింగ్ అని అర్థం అంటే ఇంత అంతగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఈస్ అన్
మ్యాలినోస్ కి డిస్కషన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట క్లియర్ హెరిటబిలిటీ అండ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఎస్ దిస్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ వన్ నైన్ పాయింట్ వన్ లో మనం ట్విన్ స్టడీస్ చదువుతాం ట్విన్ స్టడీస్ ట్విన్ స్టడీస్ లో హెరిటబిలిటీ అండ్ ఎస్టిమేషన్స్ అనే టాపిక్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ హెరిటబిలిటీ క్లియర్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్విన్స్ ఉంటారు కదా ట్విన్ స్టడీస్ లో ట్విన్స్ ఉంటారు కదా దట్ ఈస్ మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ చూస్తాము డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ చూస్తాము వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏ విధంగా కాన్కార్డెన్స్ అండ్ డిస్కార్డెన్స్ అనేది ఉంది అనే స్టడీస్ అక్కడ చేస్తాం అయితే నైన్త్ చాప్టర్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కంప్లీట్ అవ్వని వాళ్ళకి కాస్త క్లాష్ ఉంటుంది అయిన వాళ్ళకి ఫైన్ దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ అండ్ ఇప్పటికీ మీరు నోట్స్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది కదా మీరు ఏ నోట్స్ అయినా వెళ్ళి చూడవచ్చు దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అథారిటీ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ అప్లికేషన్ డిఫికల్టీ ఏం కాదు అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ట్రైబల్స్ లో డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క అథారిటీ అనే ఫార్మ్స్ అనేవి రాయాలి అంటే పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమున్నాయి వాటి యొక్క అథారిటీ ఏంటి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా వస్తుంది ఇదేంటంటే పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ దిస్ కమ్స్ అండర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది ఆ పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ చాప్టర్ లో మీరు దీన్ని చూస్తారు సార్ దట్ ఈస్ పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ అంటే బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు దొరకదు జిగ్జాక్ మేనర్ లో దొరుకుతుంది పొలి పొలిటికల్ ఆంథ్రోపాలజీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీన్ని హ్యాపీగా రాయాలి ఫైన్ సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ బ్యాండ్ ఇన్షిప్ అండ్ దెర్ ఈస్ క్లబ్ బేస్డ్ ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏజ్ గ్రేడ్ ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి ఆ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి అథారిటీస్ ఎవరు ఉన్నారు అథారిటీ అంటే ఏంటి ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆ పవర్ అథారిటీ ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కషన్స్ అనేవి చేస్తాం రైట్ సో దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ అండ్ అవర్ క్లాస్ డిస్కషన్ పొలిటికల్ అనెక్సీ సింగిల్ జీన్ మ్యూటేషన్ డిజార్డర్స్ ఇన్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ చాప్టర్ లో డౌన్ సిండ్రోమ్ అడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్ పటౌ సిండ్రోమ్ మనకు కొన్ని సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి ఆ సిండ్రోమ్ అంటే ఆ నైన్త్ చాప్టర్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని మీరు ఈజీగా రాయాలి దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ మోనోజెనిక్ డిజార్డర్స్ అనే వస్తాయి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి డిస్కస్ ది జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హోమో ఎరెక్టస్ హోమో ఎరెక్టస్ జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ taking into account its physical features where does it fit in human evolutionary human evolutionary yes it already complete chesa kada clear manaki archaeological anthropology lo homo erectus gurinchi discuss chesam kada so e vidhanga geographical distribution untadi three clear three distributions ane untayi okati africa okati europe okati asia africa lo unna valani హోమో ఎర్గాస్టర్ అని అంటారు ఏమంటారు హోమో ఎర్గాస్టర్ బేసిక్స్ మన క్లాస్ లో ఉంటుంది మన క్లాస్ నోట్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది హోమో ఎర్గాస్టర్ అంటాం యూరోప్ లో ఉన్న వాళ్ళని హోమో హిడల్ బెర్ జెనిసిస్ అని అంటాం హోమో హిడల్ బెర్ జెనిసిస్ అండ్ ఏషియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు జావా మ్యాన్ అండ్ పీకింగ్ మ్యాన్ జావా మ్యాన్ అండ్ పీకింగ్ మ్యాన్ ఈ విధంగా జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆఫ్రికాలో యూరోప్ లో ఏషియాలో జరిగింది ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హోమో ఎరెక్టస్ రాస్తారు ఎవల్యూషనరీ లైన్ లో ఎక్కడ పెడతారు ఆస్ట్రలో తెచ్చకస్ తర్వాత ఎవరుంటారు హోమో హెవీలీస్ హోమో హెవీలీస్ తర్వాత హోమో ఎక్కడ పెడతాం అంతేనా కదా తర్వాత నియాండ్ అర్కల్స్ వస్తారు తర్వాత రొడేషియన్ మ్యాన్ హోమో సాపియన్స్ సిలబస్ ప్రకారం సో దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కాదా అర్థమైందా అంటే మీరు పార్ట్ బిలో ఒక క్వశ్చన్ రాయడానికి మీకు దొరుకుతుందా లేదా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ మంచి క్వశ్చన్ ఉందా లేదా ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ మీరు ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే దీన్ని హ్యాపీగా రాస్తారు దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ ఇదే దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోనే ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ తో ఎగ్జాక్ట్ నా నోట్స్ అనేది ఉంటుంది నైన్త్
సిమిషన్ మిత్ ఇది సిక్స్త్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రక్చరలిజం లో లెవెస్ట్రాస్ చెప్తున్నప్పుడు సిమిషన్ ఫోక్ టైల్స్ గురించి చెప్పానా లేదా స్టడీ అదే ఇచ్చానా లేదా సో దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ అండ్ క్రిటికల్లీ డిస్కస్ లెవెస్ట్రాస్ థియరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం అయితే అట్లీస్ట్ లెట్స్ టెక్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇది మీకు డైరెక్ట్ ఇది కూడా నా నోట్స్ నుంచే బట్ కాస్త అప్లికేషన్ బేసిస్ మీద రాయాలి లెట్స్ టెక్ దిస్ ఇస్ గుడ్ సో ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ ఆర్ టు సెలెక్ట్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో ఈ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా మన నోట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చింది మన నోట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా చెప్పండి సరే ఇది అప్లికేషన్ అని అన్నారు కదా అదే అప్లికేషన్ ఐ మీన్ సిమ్యూషన్ ఫోక్ టైల్స్ అనేవి నేను ఆల్రెడీ కేస్ స్టడీ కింద క్లాస్ లో ఇచ్చా యూ షుడ్ నో లెవెస్ట్రాస్ అంటే స్ట్రక్చరలిజం స్ట్రక్చరలిజం గురించి రాసి ఆ సిమ్యూషన్ ఫోక్ టైల్స్ గురించి రాసి క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం గురించి రాస్తారు అంతే ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేం లేదు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కి ఈజీగా రాయగలరు నెక్స్ట్ సి సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ క్రిటికల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది నోషన్ ఆఫ్ డీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ది లైట్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ మోడర్న్ వర్క్స్ ఆఫ్ జాక్విస్ డెరీనా ఎస్ దిస్ ఇస్ మై అయితే నేను క్లాస్ లో దీని గురించి డిస్కషన్ చేశానా చేయలేదా అనేది పక్కన పెడితే జాక్విస్ డెరీడా అన్న వ్యక్తి పోస్ట్ మోడర్నిజం పోస్ట్ మోడర్నిజం డిస్కస్ చేశానా క్లాస్ లో థీరీస్ లో చెప్పారు Yes, two hours, three hours class yet, post-modernism. But I did not raise the words of Jacquees Derrida and Deconstruction. Yeah, deconstruction, Jacquees Derrida, I didn't raise it. Because they are not an anthropologist. They are uh, political scientists. These are political scientists. I don't have any idea about the idea of the idea. I am from PSR background. I am from PSR background, but I don't have any idea about the idea. So, I don't have any idea about the idea. పోస్ట్ మోడర్నిజం అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్ డీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జాక్విస్ డెబిడ్ ఇచ్చాడు పోస్ట్ మోడర్నిజం అనేది మన ఆంథ్రపాలజీలో ఉంది మనం ఆంథ్రపాలజిస్ట్ గురించి చూస్తాం వీళ్ళ గురించి చూడాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ ఈస్ ఎ క్లియర్ బౌన్సర్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ఎ క్లియర్ కంప్లీట్ బౌన్సర్ ఇది ఒక డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ బట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇది డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా హ్యాపీగా వదిలేయచ్చా లేదా అవునా పార్ట్ ఏలో రెండు సెలెక్ట్ చేసి వస్తున్నాం పార్ట్ బిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందులో మనకి ఇది వచ్చు సో ఇది అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నా మనకు అనవసరం కదా ఇది డిఫికల్టీ అయితే ఏంటి వెరీ డిఫికల్టీ అయితే ఏంటి అవునా కదా క్లియర్ ఇదైతే నేను క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయలేదు నా నోట్స్ లో మీకు ఉండదు సరే అయితే దీని గురించి చదవాలా చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది పిఎస్ఐఎఫ్ టాపిక్ మీరు కాదు మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే పోస్ట్ మోడర్నిజం అన్న టర్మ్ ఆంథ్రపాలజీలో ఉంది పేపర్ డిఫికల్టీ చేయాలంటే క్రాస్ డిసిప్లినరీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా వీడు ఇచ్చాడు అంతే పేపర్ ని డిఫికల్ట్ లెవెల్ అని కొంతమంది అనుకోవాలి అని అంతే తప్ప దాన్ని అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ అంటే ఏంటి ఎలస్ట్రేట్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ సూటబుల్ హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ అంటే వాట్ ఆర్ ట్రైట్స్ ట్రైట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే సి ఇది కూడా ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీలోనే ట్రైట్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో హ్యూమన్ లెట్స్ టేక్ ఏదైనా ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఆస్పెక్ట్ వెనకతన ఏ విధమైన జెనెటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంది అయితే అది సింగిల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే బేసిస్ మీద మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ హెయిర్ కలర్ ఉంది హెయిర్ కలర్ అనేది బ్లాక్ అయినా ఉండొచ్చు బ్రౌన్ అయినా ఉండొచ్చు బ్లాండ్ అయినా ఉండొచ్చు వైట్ కలర్ అయినా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు అయితే దీన్ని మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ అని అంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఆ హెయిర్ కలర్ ని డిసైడ్ చేసేది కేవలం ఒక ఫ్యాక్టర్ కాదు మల్టీ ఫ్యాక్టర్స్ సో మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ అని దాన్ని అంటాం అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే సి ఇది మనం రాయవసరం లేదు జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాను అంతే ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ట్వంటీ మార్క్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోమో అసలు ఆ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ని మనం కనీసం చదవడం టైం వేస్ట్ టైం ఉండదు మీకు కనీసం చదవడం టైం వేస్ట్ క్లియర్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ బట్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ దాన్ని మనం మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్రైట్ అని అంటాం డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇస్తాం సూటబుల్ హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కదా ఇచ్చాను హెయిర్ కలర్ కానీ ఐక్యూ కానీ స్కిన్ కలర్
ఈ టాపిక్ కూడా చెప్పను ఒకవేళ చెప్పినా చదవడానికి రాయడానికి చేయడానికి ఏముండదు కంప్లీట్ గా వేస్ట్ ఇది కంప్లీట్ గా వేస్ట్ ఇది సో హ్యాపీగా మీరు సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఉంది అని మర్చిపోవచ్చు డన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎగ్జామ్ అండ్ క్రిటికల్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ యాజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ సస్టైనింగ్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎస్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ నేను అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళైనా నేను బ్రేక్ ఇచ్చే ముందు లాస్ట్ లో కంప్లీట్ చేసింది ఏ టాపిక్ ఆ కాదు సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ చెప్పానా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఫంక్షనల్ పర్స్పెక్టివ్ మార్క్సియన్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఇంకెవరు దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ ఫంక్షనల్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ డేవిస్ అండ్ మోర్ సారీ మోర్ డేవిస్ అండ్ మోర్ డేవిస్ అండ్ మోర్ అన్న వ్యక్తి ఫంక్షనల్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ చెప్పాడు మార్క్స్ ఏ విధంగా క్లాస్ డిస్టింక్షన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది వెబేరియన్ ఏ విధంగా ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కాస్ట్ క్లాస్ పవర్ చెప్పడం జరిగింది అవన్నీ కూడా నేను క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాను అనేది డైరెక్ట్ మన నోట్స్ నుంచే క్వశ్చన్ బట్ ఇక్కడ మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఏ విధంగా సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని సొసైటీలో మెయింటైన్ చేస్తుంది అనే దాని మీద రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రిచ్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ పర్సన్ పోర్ మా ఇద్దరి మధ్యన సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఉందా లేదా డిఫరెన్స్ అనేది ఉందా లేదా స్ట్రాటిఫికేషన్స్ అంటే ఇంటూ డివిజన్స్ సొసైటీ పరంగా రిచ్ పీపుల్ పూర్ పీపుల్ డిఫరెంట్ కాదు అయితే ఇది ఏ విధంగా సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ దారి తీస్తుంది అంటే సి నేను రిచ్ అయితే నా దగ్గర ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది అయితే నా ఇండస్ట్రీలో పని చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా పూర్ పీపుల్ వస్తారు అయితే వీడి హార్డ్ వర్క్ కి డైలీ నేను వన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాలి బట్ నేను వీడి కేవలం సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తా ఎందుకు ఆ ఎక్స్ట్రా ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది నేను ప్రాఫిట్ కింద తీసుకుంటా అంటే నేను రిచ్ అవ్వడం వల్ల బై డిఫాల్ట్ నేను రిచ్ అవ్వడం వల్ల సొసైటీలో సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఉండడం వలన నేను సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నానా లేదా పేదవాడిని ఎప్పటికీ పేదవాడుగానే ఉంచుతా అర్థమైందా అంటే సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కింద దారి తీస్తుంది ఈ రిచ్ అండ్ పోర్ క్లాస్ డిఫరెన్స్ మార్క్స్ పర్స్పెక్టివ్ అవునా అట్లాగా ఫంక్షనల్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ డావిస్ అండ్ మూర్ రాస్తారు వెబేరియన్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా రాస్తారు దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ సో ట్వంటీ మార్క్స్ కి హ్యాపీగా రాస్తారా లేదా దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ది జెనెటిక్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఏబివో ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఎస్ ఏబివో బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి దాంట్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ గురించి అన్ని చెప్పా జెనెటిక్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి రాస్తారు ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఫాదర్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మదర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ మన నోట్స్ నుంచే అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఇస్ చైల్డ్ చైల్డ్ అనుకోండి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఏఏ అనుకోండి మదర్ ది బ్లడ్ గ్రూప్ ఏఏ అనుకోండి చైల్డ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏమై ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్ కోర్స్ అవునా అయితే బీబీ వస్తుందా కాదు దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్ అవునా కాదు ఇన్హెరిటెన్స్ అట్లా అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ది బీబీ మదర్ ది బీబీ సో చైల్డ్ ది బీబీ వస్తుంది అవునా ఒకవేళ ఫాదర్ ది ఏవో మదర్ ది బీవో దెన్ చైల్డ్ ది ఏదైనా రావచ్చు క్లియర్ ఏబి అయినా రావచ్చు ఓవో అయినా రావచ్చు ఏవో అయినా రావచ్చు బీవో అయినా రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు అవునా సో అంతే తప్ప ఏఏ వస్తుందా రాదు బీబీ వస్తుందా రాదు సార్ ఎందుకు సార్ రాదు ఎందుకు రాదు అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫాదర్ నుంచి ఒకటి మదర్ నుంచి ఒకటి తీసుకుంటాం అయితే ఏబి పేరవుతుంది ఏ ఓ పేరవుతుంది బి ఓ పేరవుతుంది ఓ ఓ పేరవుతుంది అంతే తప్ప ఎగ్జాక్ట్ ఏవో ఎగ్జాక్ట్ బిఓ అనేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబల్ ఏ రాదు ఎందుకు ఆపోజిట్ లో ఏ లేదు కాబట్టి ఫాదర్ నుంచి ఒకటి మదర్ నుంచి ఒకటి వచ్చి చిల్డ్రన్ తో వస్తుంది అనమాట డన్ రాయగలరా లేదా ఈ డయాగ్రామ్ గీసి బాక్స్ వేసి దీని బాక్సెస్ రాయచ్చు కదా రైట్ సో దీన్ని కూడా హ్యాపీగా రాయచ్చు క్లియర్ కార్ లాండ్ స్టైనర్ అనే వ్యక్తి బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని చదివాడా సో వాటి అన్నిటి గురించి రాస్తారు ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా రాస్తార
ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ నా నా దాంట్లో ఉంటుంది ఎరిత్రో బ్లాస్టోసిస్ అని అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్హెచ్ మదర్ కి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అనుకోండి చిల్డ్రన్ కి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ చిల్డ్రన్ బ్రతకదు కడుపులోనే చనిపోతాడు దాన్ని ఎరిత్రో బ్లాస్టోసిస్ అని అంట ఎందుకు ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మదర్ కి నెగిటివ్ ఉంటే డేంజర్ చిల్డ్రన్ కి నెగిటివ్ వస్తే పర్వాలేదు పాజిటివ్ వస్తే డేంజర్ అదే మదర్ కి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి చిల్డ్రన్ కి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ వచ్చినా ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ వచ్చినా పర్వాలేదు మదర్ కి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం క్లియర్ సో ఇవన్నీ మనం క్లాస్ డిస్కషన్స్ లో చేస్తాము ఇదంతా డిసీజ్ కానీ ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ డిసీజ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిస్క్రైబ్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ బీన్స్ మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా దాట్ ఈస్ ఫైన్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ క్రిటికల్ డిస్కస్ ది సెనర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో బయోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశాయి ఎస్ వెరీ హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా రాయచ్చు ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ మనకు ఉంటుంది హోమో ఎరెక్టస్ అన్న వ్యక్తి ఎరెక్ట్ అయ్యాడు అవునా అయితే వాడు ఎరెక్ట్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ బయోలాజికల్ డిఫరెంట్ బయోలాజికల్ చేంజెస్ అనేవి హ్యూమన్ బాడీలో వచ్చాయి అవునా అవన్నీ కూడా బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ లో పార్ట్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను నేను కొత్త వాళ్ళకి కూడా రైట్ మా రీసెంట్ గానే అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి సో బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ కూడా హ్యాపీగా రాస్తారు కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి స్టోన్ టూల్స్ స్టోన్ టూల్స్ నుంచి అంటే తర్వాత మనం ఫ్లింట్ టూల్స్ కి వచ్చాము క్లియర్ తర్వాత బోన్ టూల్స్ కి వచ్చాము ఇదన్నీ కూడా టూల్స్ లో ఎవల్యూషన్ అనేది చూస్తాం అండ్ ఫుడ్ లో కూడా ఏ విధంగా ఎవల్యూషన్ వచ్చిందో చూస్తాము అండ్ ఈవెన్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఏ విధంగా ఎవల్యూషన్ వచ్చిందో చూస్తాం సో హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో ఎస్ అంటే మీరు కన్క్లూజన్ ఏమని రాయాలంటే ఎస్ బయోలాజికల్ అండ్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కూడా ఎవల్యూషన్ లో హెల్ప్ అయ్యాయి కాబట్టి హోమోసేపియన్ ఈ రోజు డెవలప్మెంట్ టువర్డ్స్ ది సివిలైజేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది సివిలైజేషన్ అని కన్క్లూడ్ చేయాలి డన్ సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఈ పేపర్ లో పార్ట్ బి లో పార్ట్ బి లో సెవెంత్ క్వశ్చన్ మాత్రమే డిఫికల్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మాత్రమే డిఫికల్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్లియర్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ ఏ బిసి మూడు కూడా హ్యాపీగా రాయగలరు సిక్స్ కూడా ఏబిసి హ్యాపీగా రాయగలరు అండ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ హ్యాపీగా రాయగలరు సెకండ్ క్వశ్చన్ హ్యాపీగా రాయగలరు దెన్ యువర్ చాయిస్ మీ చాయిస్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ లో ఇందులోంచి అట్లీస్ట్ వన్ ఇందులోంచి అట్లీస్ట్ వన్ ఆ నెక్స్ట్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం ఓకేనా సో అయితే పేపర్ అనేది ఈజీగా ఉందా మోడరేట్ గా ఉందా డిఫికల్టీగా ఉంది అంటే పేపర్ అయితే ఈజీ కాదు పేపర్ అయితే ఈజీ కాదు అప్లికేషన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అనేవి మోడరేట్ టు డిఫికల్టీ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి క్లియర్ మనకి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లోనే బౌన్సర్స్ అనేవి ఒక్క టెన్ మార్క్స్ కదా వెరీ బౌన్సర్ ఒక టెన్ మార్క్స్ వెరీ బౌన్సర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ లో బౌన్సర్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకు అనవసరం మనం రాసేస్తున్నాం కదా కావాల్సినట్టుగా అనే కదా సో ద పేపర్ ఐ వుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ హాస్ మోడరేట్ టు డిఫికల్టీ మోడరేట్ టు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఈజీ అని కాదు మోడరేట్ టు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆన్ దిస్ బేసిస్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ హాస్ మోడరేట్ టు డిఫికల్టీ డన్ is this completely clear to everyone yes yes sir yes so aithe repoti class lo all right repoti class lo manam paper 1 discussion chesam kada so repoti paper 2 discussion anedi complete chesi next nunchi classes chestam done any doubts yes sir 